Hello， 大家好，我是 Kenra， 欢迎来到我的频道。今天这一集我要分享。我从日本回来之后的报复性保养，为什么是报复性保养？因为在日本天气超级无敌的干，导致我过敏的症状，皮肤太干。太油也是会引起皮肤过敏，因为我的底层非常干，引起一些过敏的症状，就是有点凹凸不平，有点疙瘩在脸上，擦东西也变得比较不吸收。虽然我有戴面膜，但是我觉得单敷面膜是不够，敷完面膜之后会好一些。如果我没有每天都敷的话，它的情况还是会恶化。所以我觉得下次如果要出国，要去一些比较干燥国家，是需要带一些美容仪去辅助的。你想要保持比较稳定的状态，就要。完整一点的保养。第二呢，我忽略了什么？皮肤不好，其实已经引起很多问题。外观上面看起来会比较老一点，还有一些纹路也会比较突出、比较明显。我觉得比较夸张的是我的脖子，我本身呢，脖纹是比较多，有一些小时候已经形成了，没办法去除。但是我是平常有在保养，有涂涂抹抹，不至于这么的糟糕。但是我去到日本之后，因为防晒部分我没有做好，我没有带身体的防晒，防晒不足加上天气。太干燥，造成我皮肤的纹路更加的明显，超级恐怖。而且后续开始又有一些敏感的状况，会有一点痒痒的。现在其实已经好了，回来之后有包覆性的保养嘛。所以呢，这一次忽略的一些事情，回来之后就要大量的保养，让我的皮肤赶快恢复正常。年纪开始长了，不像以前年轻，修复的那么快，尽量也不能让皮肤太过受伤害。首先呢，回来之后呢，除了保养之外，我每天都会试。摄取一些 supplement， 一些健康食品、补充品。那其中呢，维他命 C、B、维他命 D 跟钙呢，这是我平常都会去摄取。出国我也有带，但是保养方面的 supplement 呢，我是没有带。像胶原蛋白粉，还有神经酰胺呢，这些补充品我没有带在身上。平常呢，也会去摄取这些。有吃跟没吃有差，尤其当我很需要的时候，吃完之后感觉差很多。然后这一次回来，马上每一天都会吃。基本上我是一天。一次就好。那这个呢？我已经吃完两包。这些都是去年去日本买到，现在还有一包新开的，里面是没有汤匙，是我自己丢进去。我一天就是满满的汤匙，直接灌进去，因为我不喜欢麻烦，倒在我的嘴巴里，然后喝水就好了。通常我还会去配绿茶粉，绿茶粉不一定每天都会吃，但是最近因为皮肤状况太差了，我要抗氧化，所以我现在只要是白天我都会加进去机器服用，但是下午之后我就不会吃这个绿茶，它是可以帮助减肥、消水肿、抗氧化。看自由基很多好处，还可以帮助你生成代谢，帮助减肥、油切，它会让你的精神很好，所以我会建议。白天的时候吃胶原蛋白了，虽然它吃起来没什么味道，但是它里面是有添加香料。当初是因为它很便宜，很容易在药妆店都可以找到，所以我就买它。其实它整体成分很少，除了香料之外也没有什么不好的东西。它用的胶原蛋白呢是来自于猪，是动物性的胶原蛋白，它里面也有配合维他命 C， 吃起来味道是真的没有什么味道，也没有腥味。个人呢最推荐还是这一款。这个是景腾的胶原蛋白粉，它是没有任何的添加，没有香料，没有色素，只是单纯的胶原蛋白而已。它也是没有任何味道，没有腥味，放到水里面很容易溶解，而且它很便宜，在日本是超级平价。但是这一款我在日本比较难找到，印象中在大阪是比较容易找到它，只是在东京几乎是找不到。如果真的找不到的话，这一款也是 OK 的。因为它价格也平价，容易找到，效果也不错。因为不见得每一款的胶原蛋白粉都有效，我吃过很多很多款，大部分吃起来都有一点效果，但是效果比较好的、比较稳定，成分也不会太复杂的，就是我今天推荐的胶原蛋白配合维他命 C， 它的吸收度会更好，所以我会建议跟维他命 C 一起服用。有一些胶原蛋白粉它是有配合维他命 C 的，但是我额外还是会再摄取，因为维他命 C 摄取多一点没关系，维他命 C 也是可以帮抗。
抗老、对抗自由基，所以每天摄取是必须的。另外呢，我有配合吃神经酰胺，但这神经酰胺我就先不详细的分享了，因为也是有很多品牌，很多不同的都可以。主要神经酰胺它是可以帮助皮肤修复、保湿、滋润，它也可以快速让我皮肤变得饱满一点，锁住水分，让我皮肤抵抗力好一点。的确，我服用这些 supplement 之后，真的很明显，全身都没有那么干，恢复的速度、敏感的状况很快就改善了。健康食品讲完了，好，接下来大家看一下，现在我回来已经大概一周时间，回来时候皮肤真的超级无敌糟糕，很差很差，而且伴随着有点敏感嘛。这些做法会比较极端一点，我回来之后就马上用视黄醇，视黄醇是会让皮肤脱皮，会有点刺激感，所以大部分人会觉得它敏感肌在敏感的时候应该不适合用，但是我了解自己的肤况，我是很适合的。只要在这种情况，我马上用视黄醇的产品，等皮肤干。之后脱皮之后了，整个皮肤摸起来就是平滑，一切都会变好。之后再进行后续的保养、美容仪、导入等等那些保养都可以增加这个效果。所以我回来之后了，头三天我有用视黄醇的产品，我用的是 c o s a r x 的，之前常分享这款是 0.3% 的视黄醇的含量会稍微高一点，它之前出的是 0.1% 会比较温和些。我觉得两款都很好用，当然了 0.3 的感觉会比较明显一点，因为我的皮肤。耐受度已经有练起来了，所以我用零点三是 OK 的。但是我觉得使用两天就是最好、最保险的一个状况，因为使用到第三天之后，皮肤的刺激感会更加的明显。两天之后我使用完也是会脱皮，但是会处于最舒服、最自然的状态，比较不会太极端的很刺激、很刺痛。有一点刺激、刺痛感是正常，但涂抹的时候是不会有这种问题啦。是后续它要脱皮、要更新的时候才会有这种感觉。那视黄醇。的详细内容我就不多说了，我之后会详细分享。我想要详细分享一下零点三这个使用感，所以之后影片会拍。用湿黄醇的期间，我还是会配合一些舒缓的精华产品一起使用。破完皮之后了，我就开始用美容仪了。我刚开始用的美容仪会比较温和些，我的皮肤才刚刚恢复嘛，还是要小心一点保养。我用的是 EMS 的微电流为主的美容仪，那个美容仪用起来呢是有电流。但是非常的轻微，不会不舒服，用起来比较温和。那这部美容仪呢，它是 Zip。的是属于比较温和型的微电流，比较接近我们人体的电流感，所以使用感呢是非常温和，按钮也是只有一个。那美容仪的详细内容呢，我会在之后再另外拍影片给大家分享。美容仪用完之后，皮肤肤质就已经有明显的变好，而且水肿也消了。我也想跟大家说，我在日本时候超级容易水肿，可能是吃东西关系，因为是偏咸多一点，就每一天都觉得整个眼睛都肿肿的，整张脸。看起来都好像没有睡好，但其实我在日本睡得比台湾好啊，因为日本的天气比较干燥，比较舒适一点呢、啊，不会那么湿，作息时间也比较正常，每一天都是早睡早起。可是皮肤状况啊，就是另外一回事了。所以美容仪在我下一次出国必须会带的这种微电流的美容仪啊，它对于消水肿是相当的有效果，而且用完之后当下就有效了。我的习惯。美容仪之后也会敷一片面膜，用完面膜之后了，整个皮肤状况已经有。很明显的回来了，变得比较平滑，比较饱满。好，至于脖子部分呢，最近我都有在每天狂保养它。除了配合美容仪一起使用之外，我有特地敷一些颈膜。那颈膜呢，我是不用外面的，首先就是成分，不然就是价格，还有那个形状不适合。我的脖纹。比较换一点，需要用到的位置比较大，所以我都是自己设计。我用的是蚕丝面膜纸，它是完全根据你的脖子的形状。那多出来部分呢，我还会把它切开一半左右。再敷一片。其实一直以来有一个非常有效的敷紧的方式，就是先用一些眼霜或者是抗老的滋润型面霜都可以啊。主要是它的头一定要尖尖的，像我手上这个，这一款是蛮牛的，是属于一款抗老面霜。但是因为我很少用在脸部，它也快要过期了，所以我是大量的把它用在我的脖子，当成是颈部的保养。它刚好就是这一种，很容易去对准我的脖纹去挤。一条线，把这个 cream 挤到你需要保养的那个颈纹上之后呢，最后用手
轻轻拍拍，均匀的拍一下，不需要全部涂抹，就是拍一下就好了。拍完之后呢，再用我刚刚说的蚕丝紧磨纸，用化妆水湿敷。化妆水部分你可以用多肽啊、胶原蛋白抗老之类的。我用的化妆水是之前分享过，主要成分是胶原蛋白。有兴趣的朋友们可以看回胶原蛋白分享那一集，大概敷十五到二十分钟之后呢，就可以把它卸掉。颈部部分呢就不需要完全冲洗掉，稍微用化妆水擦干净就好了。这些都是可以留下来保养。颈部是不会分泌油脂的，所以多擦一点也没关系，只要你不觉得颈部有黏腻感就好了。这些产品用完之后，我是觉得不会有黏腻感的，反而那个保湿度过一段时间就会完全吸收。所以之后我还是会擦一些精华跟颈霜，让它更锁水一点。擦脖子部分，我是用。这一款就是从日本买回来的，因为我也不知道它是什么品牌，我是在金安之殿堂买到。其实看它的包装。跟另外一个外国的视黄醇的身体霜很相似，它们都是脸部、身体都可以用，而且它的成分、质地、包装都很相近。但是个人会更喜欢日本这一款，因为它的肤感更好一些，它的保湿度更好。昨天有用在脸上试试看，哎，肤感真的超级好，不会黏，但是又保湿度、有滋润度。现在这个天气用也没有问题，用在身体上也非常好，那个肤感。因为目前只是用了好几天，所以我没办法有确实的使用性感，但。但是呢，肤感上还有成分上呢都是不错的。那成分上呢是没有添加人工香精、酒精、精油，但是有添加一种的 PEG。不过呢，它在身体上呢，我感觉是 OK， 也不会有过敏的问题。反而它的质地，因为它是有添加矿物油，使用起来也是比较吸收的。所以我觉得它擦身体、脖子都很适合，而且它成分呢比另外一个美国的品牌更好。这个也是一个很有名的 YouTuber 去推荐。皮肤感上呢，使用上也是 OK， 但是它的感觉很清爽，成分也很简单，把它当成普通的乳液去使用，觉得保湿度又有点不够，所以后续我就没有那么爱用它。那这一款呢，先不要说它的视黄醇成分，以它的保湿感呢，保湿的效果是非常明显，非常好，而且也不会黏嘛。我觉得单是保湿力。这几天我身体上一些干纹细纹都是有得到改善，另外它的成分上呢也是比较全面一点，比较足够的。这款视黄醇紧致霜呢，有添加多种的视黄醇的成分，还有芦荟汁。茶萃取、罗马洋甘菊萃取、柚子果萃取、大豆子萃取、齿车菊花萃取、金盏花萃取、金丝桃花叶萃取，以上就是多种的植物萃取。花生油，另外有添加矿物油、天然保湿因子以及一些合成的油脂。它的膏体挤出来是白色的，比较浓郁的面霜状。擦完之后锁水能力很好，但是也不会油腻腻。随着时间被皮肤吸收后。会再清爽一点，但是它会形成一个滋润的薄膜，让你皮肤不会那么容易水分蒸发。早晚使用都是没有问题，但是呢，它的成分有添加视黄醇嘛，所以我会比较建议在晚上的时候用。那我自己呢，很少出去曝晒，这几天我都不会曝晒。我想要加强颈部的保养，所以有时候白天我也是会用它的。用完它之后是很舒适的，完全不会粘东西，所以它很适合涂脖子、涂身体，做一个抗老的。保养啊，那之后我再用长一点时间再详细跟大家分享，因为我还有买其他的视黄醇的产品，也是在金安之殿堂买到，可能都是一些观众不知道的品牌，但是成分也是很不错的。目前我还没有开封用，稍微给大家看一下，就是这两个，一个是精华，一个是面霜，都是不用品牌的，一样都是视黄醇成分为主，两款都是有添加三种的神经酰胺以及一些舒缓的植物配方，整体成分看起来都很不错，所以。很期待。除了我刚刚说的颈部、脸部保养之外了，其实手这边呢都需要好好保养。我回来之后就狂涂脸部的产品，不在我的手上就是一起保养了，因为真的擦很多，尤其晒完之后，整个手的细纹、干纹变得更严重、更明显。另外就是雀斑，有一些晒斑，明显晒出来好恐怖。不是只有把我的皮肤晒黑，还把我一些斑点晒出来了。斑点有点明显，这个剧里看不出来，但是我再近看给你看。刚好我有美白的精华。
美白的产品需要去测试的。那么这个测试了一个月之后，会给大家揭晓，给大家看看这个精华到底有没有用。现在就是最适合测试产品的一个时期。好，那么今天的分享就到这里结束。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。